আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে জানার চেষ্টা করব কোন বেলায় কোন ধরনের খাবার আপনার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো তা জানাতে কিন্তু এসব বিষয়ে জানতে আগে সাবস্ক্রাইব করে নিন আমাদের চ্যানেল কি এবং কিভাবে সকালের নাস্তা আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি সারা দিন আমাদেরকে প্রাণবন্ত ও সুস্থ রাখতে সাহায্য করে প্রতিদিন সকালে স্বাস্থ্যকর এবং ভারী নাস্তা খেলে মস্তিষ্ক পুরো দিনের জন্য তৈরি হয়ে যায় এবং সারা দিন শক্তি পাওয়া যায় কিন্তু সব বাড়ি খাবারই স্বাস্থ্যকর নয় তাই আমাদের জানতে হবে সকালের নাস্তায় কোন খাবারগুলো খাওয়া একেবারেই উচিত নয় এবং কোনগুলো খাওয়া উচিত তবে আর দেরি না করে চলুন জেনে নিই সকালের নাস্তায় সাতটি স্বাস্থ্যকর খাবার সম্পর্কে এক ফল সকালের নাস্তার জন্য সবচাইতে ভালো খাবার হচ্ছে ফলমূল কলা আপেল কমলা ইত্যাদি ধরনের ফলমূল অথবা মৌসুমি ফলমূল দিয়ে সকালের নাস্তা করা সবচাইতে ভালো দুটি কলা একটি আপেল একটি কমলা দুই তিনটি স্ট্রবেরি এভাবে শুধুমাত্র ফল দিয়ে নাস্তা করা সকলের জন্য ভালো চাইলে ফলমূল দিয়ে সালাদের মতো তৈরি করেও খেতে পারে দুই ওটস ওটস জিনিসটা খেতে ভালো না লাগলেও এটি আমাদের দেহের জন্য অনেক ভালো একটি খাবার এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার ওজন কমাতে এবং কোলেস্ট্রল নিয়ন্ত্রণ রাখতে ওটস এর জুড়ি নেই সকালে হাবি জাবি খাবার বাদ দিয়ে এক বাটি ওটস রাখুন তবে কোনো ফ্লেভার বা চিনিযুক্ত ওট মিল খাবেন না চিনির পরিবর্তে মধু এবং সাথে কিছু ফলমূল যোগ করে নিতে পারেন ওটস খিচুড়িও নাস্তা হিসেবে চমৎকার ডিম ডিমকে বলা হয় সুপার ফুড ডিমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং মিনারেলস প্রোটিনের সবচাইতে ভালো উৎস হচ্ছে ডিম এতে ক্যালোরিও থাকে বেশ কম সকালের নাস্তায় অবশ্যই প্রত্যেকের ডিম খাওয়া উচিত একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষ হিসেবে সকালে দুটি ডিম খেলেই যথেষ্ট তবে যারা একটু বেশি স্বাস্থ্যবান তাদের ডিমের কুসুম এড়িয়ে যাওয়া উচিত সকালে ডিম সেদ্ধ বা ডিমের অমলেট দিয়ে নাস্তা সারতে পারেন চার আটার রুটি সকালের নাস্তার জন্য বেশ ভালো একটি খাবার হচ্ছে আটার রুটি বিশেষ করে যারা ভারী খাবার পছন্দ করেন সকালে পাউরুটি বা ভাত খাবার চাইতে আটার রুটি সবজি বাজি বা ডিম অথবা জলের তরকারি কিংবা কলা দিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ভালো এছাড়া রুটি বেশ ভালো এনার্জি সরবরাহ করে আমাদের দেহে যা পুরো দিনেই লাগবে সতেজ তবে অবশ্যই তেলে বাজা পাওয়াটা থেকে দূরে থাকবেন পাঁচ কিছুরি অনেকেরই সকালে ভাত খাওয়ার অভ্যাস তারা বাতের বদলে সকালের নাস্তায় রাখতে পারেন কিছুরি তবে অবশ্যই সবজি কিছুরি চালের পরিমাণ কমিয়ে বেশি পরিমাণে সবজি দিয়ে রান্না করা সবজি কিছুরি দিয়ে সেরে নিতে পারেন সকালের নাস্তা এতে করে বাড়ি নাস্তা করা হলেও দেহে পৌঁছাবে পর্যাপ্ত পুষ্টি ছয় দই দিনে শুরুটা দই দিয়ে শুরু হোক অনেকেই তা চান না কিন্তু দই দেহের জন্য অনেক বেশি কার্যকরী একটি খাবার এতে রয়েছে ক্যালসিয়াম যা হাড়ের গঠনে কাজ করে দিনে শুরু দই দিয়ে করলে পুরো দিন আপনার দেহে থাকবে অফুরন্ত এনার্জি ক্রান্তি স্পর্শ করবে না দিনের শেষেও সুতরাং সকালের নাস্তায় কিছু ফলমূলের পাশাপাশি রাখুন দই সাত সালাদ সালাদ মানে যে শশা টমেটো এবং গাজরে হতে হবে এমনটা মনে রাখার কোনো কারণ নেই সুস্বাস্থ্যের জন্য এই সকল সবজির সাথে সালাদে ব্যবহার করতে পারেন সেদ্ধ ডিম বা সেদ্ধ মাংস অথবা সেদ্ধ ছোলা বোর্ড এছাড়া খেতে পারেন ফলমূলের সালাদ এসব ধরনের সালাদ স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং দিনের শুরুটা চমৎকার করতে বেশ কার্যকরী সকালের নাস্তা আর রাতের খাবার কি হওয়া উচিত তা নিয়ে সচেতন অনেকেই অথচ বাবা দরকার দুপুরের খাবার নিয়ে দুপুরের খাবারে কার্বোহাইড্রেট কম থাকা ভালো তবে এর মানে এই নয় যে কার্বোহাইড্রেট একেবারে বাদ দেবেন তবে পাশাপাশি প্রোটিনও খেতে হবে আসন জেনে নিই কোন বিষয়গুলো মাথায় রাখা দরকার দুপুরের খাবারের ব্যাপারে ক্ষুধা পর্যন্ত অপেক্ষা করা দুপুরে ক্ষুধাকে পূর্ণতা পেতে দিতে হবে কম খিদে নিয়ে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দুপুরের খাবার একটি সময় স্থির থাকা ভালো এবং সেই নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া চেষ্টা করতে হবে রেস্তোরাঁকে না বলুন দুপুরের খাবারটা 
রেস্তোরা সেরে নিতে চায় বেশিরভাগ মানুষ রেস্তোরা থেকে যতই স্বাস্থ্যকর সালাদ সুপ অর্ডার করা হোক না কেন ভুলে গেলে চলবে না এতে আছে প্রচুর ক্যালোরি তাই বাসা থেকে নিজের খাবার নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা ভালো তারা হুরা নয় প্রচন্ড কুতা নিয়ে খেতে বসে খুব গ্রাসে গিলতে শুরু করলেন এটি ভালো অভ্যাস নয় এমন করলে পেট যে বলে যে তা অনুভব করার সময় পায় না মস্তিষ্ক ফলে আপনি খেতেই থাকেন শরীরের স্বাভাবিক ক্ষুদাযজ্ঞের বাসটা মোহ নষ্ট করে দেয় এই বদভ্যাস কার্বোহাইড্রেট বাদ নয় মস্তিষ্ক কর্মচঞ্চল এবং শরীরে কর্মোদ্যম ধরে রাখতে দুপুরের খাবারে কার্বোহাইড্রেট খুব জরুরি কার্বোহাইড্রেট বাদ দিলে মাথা ঝিম ঝিম আর শরীরে মেদমের বাদ আসতে পারে দরকার আমিষ মধ্যাহ্ন বোঝে আমিষ বাদ দেওয়া ঠিক নয় বিশেষ করে দিন শেষে দুপুরের আমিষ শরীরে যোগাবে সারা দিনের পুষ্টি চাই পর্যাপ্ত আস দুপুরের খাবারে কমপক্ষে আট গ্রাম আঁচ থাকা দরকার এতে দৈনিক আঁচ গ্রহণের পরিমাণ বাড়বে দরকার সঠিক চর্বি স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চাই স্বাস্থ্যকর চর্বি আর তা থাকতে হবে দুপুরের খাবারে এই জন্য বেছে নিতে পারেন বাদাম গীত জাতীয় খাবার সঠিক সময় সকালের নাস্তা আর দুপুরের খাবারের মাঝখানে ছোট্ট একটা স্ন্যাক্স খেতে পছন্দ করেন অনেকেই এই সময় একটি ফল এক গ্লাস দুধ কিংবা কোল কবি খেতে পারেন এই নাস্তার এক থেকে দুই ঘন্টা পর খেতে হবে দুপুরের খাবার দুপুরের খাবারে যা খেতে পারেন দুপুরের খাবারে অর্ধেক শাক সবজি থাকা দরকার আর এক চতুর্থাংশ শর্করা এবং এক চতুর্থাংশ কার্বোহাইড্রেট এরকম সহজ খাবার তালিকা থাকা ভালো পানি শরীর তাজা রাখতে পানি পানের বিকল্প নেই তবে লাঞ্চ শেষ করে পানি খাওয়া ক্ষতিকর লাঞ্চের পর অনেকটা পানি গেলে তার প্রভাব পড়ে হজমের উপর ফলে পেটের নানা রকম সমস্যা শুরু হয়ে যায় আলসারও হতে পারে তাই পানি খাওয়া উচিত খাবার গ্রহণের বিশ মিনিট পর আসুন এবার চলে যায় রাতের খাবারে অনেকেই বলে ওজন বাড়ার প্রধান কারণ রাতে ভারী খাবার গ্রহণ করা রাতে কি ধরনের খাবার গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে চিন্তিত থাকে অনেকে তাই আসুন জানি রাতে কি ধরনের খাবার খাবেন এক রাতে ভাত খাওয়া বন্ধ করতে হবে শুধুমাত্র পাতলা একটা রুটি খাবেন আর মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দেন দুই প্রতিদিন অন্তত চার পাঁচ ধরনের ফল ও সবজি গেলে তা অন্যান্য খাবারের প্রতি আকর্ষণ কমায় এ বিশেষ কয়েকটি কারণেই পেটের মেদ কমাতে ফল ও সবজি কাজ করে থাকে এই কারণে রাতে অন্তত সবজি খাওয়া ব্যবস্থা করেন তিন রাতে খাবারে কখনো মাংস খাবেন না এটি হজমে বাধা প্রদান করে এবং আপনাকে দীর্ঘক্ষণ বসিয়ে রাখবে তবে অবশ্যই মাছ খাবেন প্রচুর সামুদ্রিক মাছে থাকে অমিগা থ্রি ফ্যাটি এসিড এসিড মেদ বৃদ্ধিতে দায়ী চর্বিকে পড়াতে এবং শরীরে ভালো চর্বির পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে সামুদ্রিক মাছ থেকে যে ফ্যাট পাওয়া যায় তার নাম পলিয়ান স্যাচুরেটেড ফ্যাট বাদাম ও জলপাই তেলের মতো সামুদ্রিক মাছের ফ্যাট ও ওজন রাশে ভূমিকা রাখে